我是零七号，是个机器人。本期视频为大家揭秘突击手蜜獾背后的故事。说起突击手蜜獾啊，相信小伙伴们都是特别的熟悉。而它的这个名字呢，也是有着特别的意义。蜜獾呢，是一种动物，别名平头哥，性格呢比较暴躁，打起架来更是不要命啊，生死看淡，不服就干，说的就是这个蜜獾。当然了，突击手蜜獾也是一样的，吃鸡的时候啊，见人就刚，不服呢也是干。其实一开始的时候，蜜獾也只是个普通人。为了生活呢，白天要打工兼职，晚上回家呢就打素材做视频，熬夜都要熬到很晚，一边生活呢一边兼顾着自己的梦想。在一八年的中旬呢，他开始成为一名游戏视频的创作者，解说过《刺激战场》，解密过游戏内的 BOG、游戏小技巧等等。当然了，和大多数的视频作者一样，一开始呢都是播放量惨淡，没人看。中途呢，他也断更了很久。在断更的时间里，米欢在思考：难道就这样放弃吗？最后通过沉淀呢，突击手蜜獾决定做挑战吃鸡类型的视频，按粉丝的要求进行挑战，增加与粉丝之间的互动性，或者挑战一些有难度、有意思的吃鸡方式。而且挑战的过程呢，它也是骚话连篇，特别的有趣。然后呢，就做成了视频，同时也通过它那极具特色的声音，我是蜜獾，这是一只沉睡的猫。但你们以为我吸引了无数粉丝的热爱，从那个时候开始，它便火得一发不可收拾。而且粉丝们提出的挑战呢，突击手蜜獾都能顺利的完成。短短几个月的时间，从几万粉丝涨到了现在的八百多万粉丝，真的是厉害至极。如果你是突击手蜜獾的粉丝，一定要在评论区扣个六啊！当然了，我要说突击手蜜獾是最佳吃鸡挑战解说，大家应该没有意见吧？那么突击手蜜獾的风格呢，就和他的左右铭一样，生死看淡，不服就干，勇往直前，而且还特别的不服输，不惧怕任何事物的精神。啊，就这样，突击手蜜獾通过自己的努力，成为了一个百万粉的大主播。视频的播放量呢，也是百万级的，不得不说厉害啊！所以说，这样优秀努力的，而且还特别励志的游戏视频作者，谁不爱呢？好了，我是零零七号，下期视频想看我解说哪个主播，记得在评论区扣出来哦，拜拜。